हेलो डियर स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर के नेक्स्ट एन सी आर सोल्यूशन तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया गया है एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम्स वन किलो वैट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 हंड्रेड ट्वेंटी वोल्ड ओके अ फ्यूज वायर ऑफ वॉट रेटिंग मस्ट बी यूज फॉर इट ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल केटल है और उसकी जो पावर हमें दी गई है वन किलो वैट है उससे फिर हमें ये बताया गया है कि इफ दिस केटल इज कनेक्टेड टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी वोल्ट है ना तो हमें ये पूछा गया है कि फिर यहाँ पे अगर इस केटल को हमें फ्यूज वायर लगाना है तो उसकी रेटिंग क्या होनी चाहिए सबसे पहले ये फ्यूज वायर क्या होता है ये आपको पता होना जरूरी है फ्यूज वायर ये होता है कि जब भी इस फ्यूज वायर मीन्स ये इस कनेक्शन और इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस में वो लगाया जाता है इट इज़ फॉर द सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जब भी ज़्यादा पावर का सॉरी जब भी ज़्यादा ज़्यादा एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास होने की कोशिश करता है तब वो मेल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द हीट और जिससे कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है वो खराब होने से बच जाता है इस तरीके से उसका वर्किंग होता है इलेक्ट्रिकल फ्यूज का फ्यूज वायर का जो कि हर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में लगे हुए थे बड़े इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में तो यहाँ पे हमें उसकी रेटिंग फाइंड आउट करना है कि वो कितने एम्पियर का लगाना चाहिए वन एम्पियर का टू एम्पियर का फोर एम्पियर का या फिर फाइव एम्पियर का तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस यहाँ पे दिया गया है उसमें से कितने एम्पियर का करंट पास होने वाला है तो कितना चाहिए इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस को करंट तो चलो उसको फाइंड आउट करते हैं तो हमें पता है पावर का फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इन करंट है ना तो हमें यहाँ पे करंट फाइंड आउट करना है इस इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस से कितना पास होगा तो इट विल बी पी अपॉन वी इज इक्वल टू करंट तो पावर दी गई है हमें वन किलो वैट है ना तो उसको मैं वैट में कन्वर्ट कर देता हूँ यानी कि वन थाउजेंड वैट डिवाइडेड बाय वोल्टेज यहाँ पे दिया गया है हमें टू ट्वेंटी तो इट इज टू ट्वेंटी सॉरी टू ट्वेंटी है ना तो इस तरीके से हम लोग अभी इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट करते हैं जीरो जीरो गॉड कैंसिल तो इलेक्ट्रिकल करंट को यहाँ पे हंड्रेड से ट्वेंटी को डिवाइड 22 से 100 को डिवाइड करेंगे 22 टू फोर जा एटी है ना रिमाइंडर आया 12.0, 22 टू फाइव जा वन तो इस तरीके से रिमाइंडर मीन्स 4.5 पॉइंट एम्पियर का करंट इसमें से पास होने वाला है तो इससे हमें ये समझ में आएगा कि अगर हम लोग जो फ्यूज वायर है वो इससे कम एम्पियर का लगा देंगे तो वो जल्दी मिल्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज वर्क नहीं कर सकेगा तो हमें जो फ्यूज वायर यहाँ पर लगाना है वो उससे हायर uh, रेटिंग का लगाना है तो फ्रॉम द गिवन फॉर ऑप्शन वन टू एंड फोर आर लेस देन फोर पॉइंट फाइव ओनली ऑप्शन नंबर डी ही ऐसा है विच इज ग्रेटर देन फोर पॉइंट फाइव तो हम लोग इस इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में जो फ्यूज वायर लगाएंगे तो वो होगा इस रेटिंग का यानी कि फाइव एम्पियर का क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू रजिस्टर्स ऑफ रजिस्टेंस टू ओहम एंड फोर ओहम When connected to a battery, will have okay. तो ये दो रजिस्टर्स कनेक्टेड है बैटरी को तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम वेन कनेक्टेड इन पैरल सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम वेन कनेक्टेड इन सीरीज सेम पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस देम वेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड सेम डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस देम वेन कनेक्टेड इन पैरल तो इसका आंसर देने के लिए सबसे पहले हमें पैरल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पता होना चाहिए जब हम लोग रेजिस्टेंस को वन आफ्टर वन अनादर लगाते हैं तब इस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन और जब हम लोग रेजिस्टेंस को बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स है ना अटैच करते हैं तब इस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन सबसे पहली बात यह है कि सीरीज में क्या होता है पैरल में क्या होता है अभी यहाँ पर ठीक से समझने की कोशिश कीजिए अभी यहाँ पर ये जो सारे रजिस्टर है वो सीरीज में लगाए हैं वन आफ्टर अनादर तो यहाँ पे जो करंट पास होता है तो इन सारे रजिस्टर में से सेम अमाउंट का करंट यहाँ पे पास होता है प्लीज नोट दिस थिंग्स यानी कि करंट जो होता है सीरीज में तो वो क्या होता है सेम होता है उसके अलावा ये जो तीनों रजिस्टर यहाँ पे लगाए हुए हैं अक्रॉस ईच रजिस्टर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है प्लीज नोट दिस थिंग इसका पोटेंशियल डिफरेंस वन होगा इसका टू होगा इसका थ्री होगा इस तरीके से तो आपको ये भी समझना है वेन एवर द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पास बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंस है ना जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसकी अगर हम लोग सम करते हैं तो वो हमें मिल जाता है 
ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन करंट जो होता है वो सेम होता है पास सारे रजिस्टर से लेकिन हर रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर बात करते हैं तो ये जो करंट यहाँ पे आता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बिटवीन दीज थ्री लाइन्स तो यहाँ पे जो करंट पास हो रहा है हर रजिस्टर से वो डिफरेंट है यहाँ पे सपोज I1 वन करंट पास हो रहा है यहाँ पे I2 टू यहाँ पे I3 तो so, ये आपको सबसे पहले समझना जरूरी है उसके बाद में ऑल द थ्री रजिस्टर आर कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स तो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है प्लीज नोट दिस थिंग है ना तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है पैरल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट पैरल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम तो ये कंसेप्ट आपको ठीक से समझना है चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है सेम करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल तो नहीं पैरेलल में तो डिफरेंट डिफरेंट करंट फ्लो होता है सो दिस इज इन स्टेटमेंट सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम वेन द वेन कनेक्टेड इन सीरीज तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सेम करंट फ्लो होता है येस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट सेम पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस देम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज तो नहीं पोटेंशियल डिफरेंस हर रजिस्टर uh, का डिफरेंट होगा अगर वो सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो दिस इज ऑल्सो इन करेक्ट डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस देम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो एक्रॉस ईच रजिस्टर सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है तो फ्रॉम द गिवन फोर ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट सो देखा आप लोगों ने कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड ये प्राइमरी नॉलेज अगर आपको होगा तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो क्वेश्चन नंबर 18 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर मे अल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज ओके सो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर के बारे में हम जान लेते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है पावर इज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क जिसको कि हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर तो वर्क अपॉन टाइम अगर हम लोग इस तरीके से फॉर्मूला उसका बना सकते हैं तो वर्क को हम लोग मेजर करते हैं जूल्स में तो जूल पर सेकेंड भी हम लोग इलेक्ट्रिक पावर को कह सकते हैं दिस इज फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर उसके अलावा इलेक्ट्रिक पावर के बारे में हम लोग अगर जानते हैं तो इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग वोल्टेज इन इलेक्ट्रिकल करंट है ना इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं प्लीज नोटिस थे यानी कि वोल्टेज इनटू करंट ये भी पावर का एक अनदर नोटेशन यहाँ पे है उसके बाद में पावर का ऐसा यूनिट अगर हम लोग यहाँ पे सोचते हैं पावर का ऐसा यूनिट तो पावर का ऐसा यूनिट होता है यहाँ पे वैट है ना प्लीज नोट दिस थिंग तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पावर के बारे में हमें यहाँ पे पता होनी जरूरी है तो चलो देखते हैं क्या क्या है ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर वन में दिखाई दे रहा है कि उसका जो यूनिट है वो वोल्ट एम्पियर शो कर सकते हैं येस और नो तो देखो भाई पावर का ये जो फॉर्मूला है वोल्टेज इंटू करंट वोल्टेज का जो यूनिट है दैट इज वोल्ट है ना और करंट का जो यूनिट है दैट इज एम्पियर तो यस वी कैन रिप्रेजेंट पावर एज वोल्ट इंटू एम्पियर वोल्ट एम्पियर तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर सेकेंड ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या था किलो वैट आर ये दिया गया था सो फ्रेंड किलो वैट आवर ये है इलेक्ट्रिक पावर का कमर्शियल यूनिट होता है है ना जिसको कि हम लोग यूनिट कहते हैं इलेक्ट्रिक बिल कैलकुलेट करने के लिए जिसका यूज होता है तो वो उसका यूनिट है वैट सेकेंड तो नहीं वैट सेकेंड नहीं आएगा यहाँ पे जूल सेकेंड जूल पर सेकेंड अगर होता था तो हम लोग कह सकते थे उसको यूनिट ऑफ पावर लेकिन यहाँ पे जूल सेकेंड दिया गया है तो नहीं होगा जूल पर सेकेंड अगर होता था सो दैट विल बी द इलेक्ट्रिक पावर तो यहाँ पे प्लीज नोट कीजिए ये छोटी छोटी बातें वैट सेकेंड भी नहीं आएगा यहाँ पे है ना सो द करेक्ट आंसर विल बी वोल्ट एम्पियर तो आपको पावर के ये जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज है वो ठीक से पता होने चाहिए तो ये यहाँ पे फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट वोल्ट का वोल्टेज का यूनिट था वोल्ट करंट का यूनिट था एम्पियर तो वोल्ट एम्पियर 